Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире программа «Жди меня». Программа о семейных ценностях, любви, прощении, сострадании и, конечно, о долгожданных встречах. Кстати, многим из них мы обязаны нашим волонтерам. И если у вас вдруг есть желание присоединиться к команде «Жди меня», мы будем только рады. Как это сделать, вы узнаете на сайте программы поиск.вид.ру. Ну а мы начинаем. Для некоторых женщин стать мамой куда важнее, чем женой. И поэтому они готовы рожать, даже если личная жизнь по каким-то причинам не сложилась. Но, как правило, рано или поздно дети, выросшие в неполной семье, начнут задавать вопросы о своем втором родителе. Я говорю с полной уверенностью, потому что у нас на сайте тысячи заявок на поиск отцов. Одну из них прислала Юлия Шулакова из Кирова. И сегодня она у нас в студии. Юля, мы вас ждем. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте, Юля. Присаживайтесь. Юля. Ну, вы ищете отца, да? Да. Рассказывайте. Я родилась в 89-м году в поселке Нагорск Кировской области. Насколько мне известно, отец приезжал туда на стройку работать. Он из Дагестана. Вот так. Ну, в 89-м году... Я родилась. Я не знаю про него абсолютно Как зовут ничего. вашего папу? Как зовут вашу маму? Его зовут э, Гасанов Яраги Умарович. 9 апреля 1963 года. Mm -hmm. А мамочка? Мама, маму зовут Шулакова Нина Юрьевна. 20 января 1959 года. Mm -hmm. Маме сколько лет было тогда? Ну, мама у меня в 30 почти родила. Мама была взрослая, состоявшаяся женщина. Ну да. Понимала, что она делает. Несла ответственность за это. Да? Наверное, И да. что произошло? Ну как? Они встретились, правильно? Ну, в каком-то сельском клубе. Ну, видимо, были встречи. Я подробности не знаю. Они не нужны, вы не переживаете, подробности не нужны. Это нормально, встретились, встретились полюбили друг получ... друга, да. Может, Мама забеременела, правильно? Да, получилось я. Она сказала об этом папе? Да, он в курсе был. И он что сказал? Не знаю. Мама не рассказывала? Нет? Ну, у него как брат был старший, он уехали, но он был в курсе, что я есть. Я не знаю, как бы... То есть Я... он был в курсе, он... но он уехал. А скажите, да. пожалуйста, да? он уехал, когда ну... еще мама была беременная, или вы уже родились? Когда беременная Когда мама беременная была. была, понятно, вот теперь ясно. То есть, судя по всему, он решил не воспитывать ребенка, да, и уехал, да? да? Так получается? Кто вас воспитывал? Мама. Мама. Одна? Угу. Отчима не было? Нет. Воды хотите? Не беспокойтесь, да. Не переживайте. Я разволновалась. Тут ни, ничего такого, ничего страшного. Не волнуйтесь, ради бога. Да я, в принципе, не волновалась, я не знаю. Как-то. Все мы тут живые люди. Все, все. Не волнуйтесь. Спасибо. Сейчас отойду. Видите, у нас бывает такое, что... До сих пор говорят, некоторые на, на сайт пишут, там, что у нас приходят актеры, что мы эту историю разыгрываем и придумываем. Нет. Ну уж я уже вижу, что нет. Конечно. Ну, я вообще, если честно, ну, не хотела бы раньше, наверное, не пошла бы. Просто возраст уже как бы и очень хочется узнать свой род. Слушайте, ну если сердце просит, если душа просит, сердце вещует, ну как же не пойти конечно. Что-то послужило толчком, вы когда захотели узнать ну, все? Да. А что? Ну, ну как <смех> узнать свой род? У меня же, наверное, братья и сестры есть. Ну вот. Вы знаете, я должна вас я похвалить иди. за то, что вы это сделали вот сейчас, когда вы молодая. Они ждали всю жизнь. Знаете, бывают такие истории, когда люди ну, в 50 лет приходят. А вы, молодая, пришли узнать что это Прекрасно. Чем быстрее, тем лучше. Ну, я знаю мамину сторону, да. а отца не знаю. Или а вообще... как отнеслась к вашему решению, мама? 
Не очень. Не ну, очень. Ну, это тоже можно понять, ну, правда? Да, ну, делаешь сама, что хочешь. Uh -huh. Но это вот, то, что вы делаете это поперек, так сказать, воли мамы, это, наверное, так сказать, еще больше придает уверенности в том, что хотите найти отца. И то, что вам это действительно надо. В конце концов, а. вы имеете право на это. Никто же не осуждает, это ваш отец. Конечно. Да. Ну, и взрослый меня, человек. Как бы все равно, какие раньше обиды не были, все равно желание. Папа, он один, правда? Конечно. Желание. Слушайте, по поверьте, узнать. что мы тут много чего видели и слышали в этой студии. И, как правило, всегда э, обиды заканчиваются тем, что человек говорит, я ни на что не обижаюсь. Ну, просто бы узнать, вот как мои корни. Просто увидеть, просто поговорить. Просто... Потому что есть зов крови. Или человек взрослеет. Да, зов крови, Конечно, я вам скажу. Да, да, да. да. И что обижаться? Если бы не он, да. меня бы не было. Конечно. А вы пытались самостоятельно искать папу? Или сразу ну, пришли на программу «Жди меня»? Я в интернете смотрела, нету. Вообще. Я не, я не знаю и фотографии не знаю. Только угу. вот дата рождения и... Но вы правильно обратились к нам. Мы, мы его нашли. Да? <смех> Давайте <смех> посмотрим. Нет, мы не смеемся. Мы не, тут, не, нам тут не до смеха. Смотрите. Я познакомился с ней в 88 году. В Кировской области, поселок Нагорский. Я работал, строил лимонатный цех с ребятами. Она работала... Бухгалтерии, по-моему. Ну, бухгалтер, по-моему. У нас с ребятами получился конфликт, и я ушел от них. Это была ночь, мороз. Она меня приняла, и остался у нее жить. Ну, так получилось, я в март месяце уехала туда. И она приехала меня провожать и сказала, что она беременна. Ну, я тогда, конечно, молодой и глупый был, но все равно я ей сказал... Я говорю, при живом отце ребенок не должен вырасти сиротой. Я говорю. То есть вы, вы не хотели, чтобы она рожала, да? Да, я ей говорю, у вас ну, нет будущего ну, такого. Туда что я уезжаю. Ну зачем? Она мне сказала, я сражу. Я не, не выйду замуж. Я хочу ребенка. И ни в чем ждаться не будет. Никакой, короче, угрызения совести или что-то тебя мучить не должно. Просто... Считай, что я тебя использовал как донора. Я поехал домой. Я один раз получил письмо от знакомых местных, что у меня родился сын. Второе письмо я получил от другого человека, что родилась дочка. И меня это запутало, короче. В 1989 году, июль месяц я женился, родила она мне семерых детей, до сих пор живем вместе, сейчас будет 35-летие. А, а ваша вот супруга-то, она не будет против, что дочка? Моя жена не против, никогда жизни не будет, и она примет ее как родную. А что вы почувствовали, когда узнали, что она вас ищет? Ну, приятно было мне, очень. И почувствовал, конечно, свою вину, тоже почувствовал какой-то подвешенное состояние у меня. И если она поймет, примет меня как отца, я оставшую жизнь готов посетить час жизни ей. Юля, вот я перед тобой, отец. Примешь меня, какой я есть, плохой, хороший. В любом случае, это судьба, это жизнь. Здесь бывают ошибки. Если желаешь, у тебя есть братья, сестры, она тебя как родную примет. Все в твоих руках. И я всегда смотрел вашу передачу для меня. И как-то у меня интерес появился. Ну, отец мне рассказывал до да, этого историю свою несколько раз. Прям. Еще в соцсетях э, просил меня найти фамилию, там говорил Инны матери. И как-то один день решил зайти. И получилось так, что там вышло объявление. Когда увидел, честно, мне не по себе было как-то вначале. 
Потом уже и волноваться начал. И я уже потом, через неделю где-то я отцу только сказал это. Ну, я твой младший брат. Меня зовут Билал. Мне 31. Не знаю, примешь ты меня или нет. Все зависит от тебя. А мы все ждем тебя в нашей семье. Меня зовут Хадижа. Я средняя сестра. Когда узнала, что у нас есть еще и старшая сестра Юля, эмоции как бы не передать. Мы все очень рады и безумно ждем встречи с ней. Нам интересно, на кого же она похожа, на нашего отца или на маму все-таки. Нет, на маму Это я не было, похожа. конечно, неожиданно, но мы как бы очень сильно ждем встречи с тобой. Надеюсь, ты тоже. Юля, конечно, не полностью со всеми. Мы еще соберемся, встретим тебя, как положено. Ждем. Вот такая Жизнь, чудесная ты похожа история. На отца. Да. Ты похожа на отца, правда? Я, ну, как да. бы с детства это слышу, что я на него похожа. Мамин вроде не вообще не похожа. Ну, какая прекрасная история. Ты готова история. принять папу? Я почему-то даже неожиданно и так даже никакого не чувствую, я не знаю. Послушай, ну когда мы тебя сюда пригласили в студию, неужели тебе не закралось подозрение, что... Нет. Нет? Нет. Я клянусь, нет. Я думала, я еду просто поиск объявлять. Объявить поиск? Да. Это вообще шок. Ну давай сейчас немножко расслабимся. И оцени ситуацию, что это прекрасное, замечательное событие в твоей жизни сейчас произошло. Чудно. И главное, что оно обоюдное, Юля. Послушай, обоюдное. скажи мне, ты готова сейчас с папой встретиться? Наверное, да. А я думаю, без наверное. Конечно. Прямо. Давай встречаться. Давай не будем тянуть и откладывать. Зачем два раза ездить? Выходите к нам, пожалуйста. Вас ждет дочь. Как-то покрепче обнимитесь, то что вы стесняетесь друг друга. Родная кровь. Я Юля, ваша дочь. Я ваш отец, я Раги. 7 апреля 63 года. Ну, я знаю. 9 сказали, 63 7 апреля. 7 Я не убегал. Все время думал, приеду, приеду. И меня запутал вот это, что сын, что дочь. В жизни всякое бывает, и это было давно. Я вижу, что пока не просто, но Юля сейчас сказал замечательные слова, которые идут от души, искренне, что все бывает, да, и дело прошлое. Кровь-то на важнее все равно. А Правда? я знаю, кто нам поможет преодолеть всю эту неловкость. И кто же? Билал и Хадижа. Выходите к нам, пожалуйста. Юля. В общем, все похожи между собой, невероятно. Это точно. Вот Сразу это видно одна семья. Это не перепутаешь. Я очень рада, да. что не перепутаешь. у меня да. есть сводные брат и сестра, так как у меня нету родных вообще. Да не семеро. 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 У вас большая семья. Я не ожидала просто. Юлечка. Знаете, я хочу сказать, я чувствую, как вам тяжело это давалось. Перелом, да, перелом, вы перелом себя. мамы все сделали, как настоящая старшая сестра. Вы взяли все в свои руки, и теперь у вас и папа, и сестры, и братья – это чудо. Все будет нормально. Я искренне вам желаю поскорее обрести вот внутреннее родство, покой, чтобы вы были вместе, чтобы вы перешли на «ты», чтобы вы чувствовали свою кровь. Чтобы это произошло скорее. Все, все барьеры чтобы рухнули. Прошлое чтобы прошлое осталось в прошлом. Да, и чтобы Вам все барьеры огромное рухнули. огромное чтобы... спасибо за то, что помогли, за то, что вы есть, и что у нас есть такая передача. Дед. 
Ну, ты же все сможешь. Что за хочешь? У тебя характер. Все сможешь сделать. Ты такое дело большое сделать. Больше ничего не бойся. Это дядя, два родных брата отца. Если честно, никто не знал. Я просто втихаря. Все правильно сделал. По-нашенечке, по-партизански. По-партизански. Я просто не ожидала. Честно. Я думаю, многие слышали о теории шести рукопожатий, согласно которой все люди на планете связаны через цепочку общих знакомых. Кстати, мы уже не раз наблюдали, как она работает. Например, когда нужно найти человека, о котором давно нет вестей. Вот и сейчас я хочу снова запустить этот механизм. Посмотрите на экран. Вдруг вы кого-то узнаете. Вот этой маленькой девочке в Панамке сейчас должно быть 74 года. Ее зовут Нина Александровна Синицына, а ищет ее родной брат по матери Александр Булычев. О том, что у него есть сестра, Александр узнал недавно. Мать Лидия Васильевна Булычева рассказала сыну перед смертью, что родила девочку в 1950 году. Она воспитывала дочь до двух с половиной лет, а потом отдала Нину в 45-й детский дом города Кемерово. Спустя четыре года мать решила забрать свою дочь, но девочку уже удочерили. Вести от своего отца моряка почти 35 лет ждет Валентина Евгеньевна Невструева. Когда ей было три года, родители развелись. Отец Евгений Петрович Невструев первые два года регулярно навещал дочь, а после пропал. Последний раз Евгения Петровича видели в ауле Ходь Краснодарского края. Валентина искала там отца, но найти не смогла. Таисия Боярчук ищет маму, Евгению Александровну Боярчук. Евгению Александровну лишили родительских прав, когда дочери было всего два года. Таисия больше никогда не видела свою мать. Известно, что Евгения Александровна проживала во Владивостоке. Таисия просит показать фотографию мамы в надежде, что она узнает себя и отзовется. По этой фотографии просит найти своего отчима Сережу Арины Ермолаева. Девушка пишет, что он был для нее как родной отец. Фамилии и отчество Сергея Арина не знает. Сергей развелся с мамой в 1992 году, когда девочке было 6 лет. С тех пор Арина его больше не видела. В память об отчиме у нее осталась лишь пара фотографий и кукла. Магомеда Джалаковича Магомедова ищет его 15-летний внук Сурхай Сурхаев. Хоть дедушка ушел из семьи, когда его дети были маленькими, Сурхай очень хочет с ним познакомиться и передать, что Магомеда Джалаковича ждут 7 внуков и 3 внучки. Что ж, я очень надеюсь, что все звенья запущенных нами цепочек сработают как надо. И обратно по ним придут ваши отклики. Оставляйте их на сайте поиск.вид.ру или звоните по номеру горячей линии. Его вы видите на экране. Рано или поздно, но зов крови все равно возьмет свое. И даже долгая разлука не в силах ослабить взаимное притяжение родных людей. Антонина Крючкова вот уже 27 лет не видела свою единокровную сестру, но верит, что с нашей помощью сумеет ее найти. Антонина, проходите к нам. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, Здравствуйте. пожалуйста. Очень приятно. Здравствуйте. И нам очень приятно. Я знаю, что вы должны были приехать с братом. А что случилось? Почему бы одна? Георгий подал э, заявку на программу «Жди меня». Георгий Я... – это ваш брат? Мой брат, родной, да, папа. Что же он не приехал? Он такой вообще есть. И вот что-то, если вот он сделает, э, начнет, а потом как надо ехать, и что-то уже, у него что-то случается. Он такой вот просто человек, что… Так что случилось что в этот раз? Он сломал палец, а -а -а. и потом у него распухла вот здесь шея. Я не знаю, то ли свинка, то ли что. И он мне звонит. Да, и, да, и он да. говорит, Тоня, я не могу ехать, мне больно шагать. Я ходил на работу, я думал, что просто что-то, а оказывается, у меня перелом пальца. Я говорю, хорошо, я поеду. Давайте сначала рассказывайте. Я э, родилась э, в республике Узбекистан. Угу. 
в городе Алмалык. И моя сестра, родная по папе, тоже родилась там же. Отец у нас один, Юрий Георгиевич, а мамы разные. Наталья, она дочь от первого брака. Я знаю, что маму звали Вера, но я так ее звала, тетя Вера. Вот. Ее мама. Да, ее мама угу. Наталья. Мама была, ее звали Вера. Родилась Наталья у них. И я, честно, не знаю, что мы дети, нам, нам важно было, что сестра у нас есть еще. Вот. Почему там папа не сложилось у них, я не знаю. Но я знаю единственное, что папа ее очень любил. А как вы узнали о своей сестре? А у нас бабушка. Мама моего папы, да. бабушка Антонина. Меня назвали в честь ее, а моего брата Георгия в честь дедушки. Вот. Она была такая вообще за семью, и она очень хотела, чтобы мы все равно все общались и были вместе. Молодец. И какая. она была инициатором, да, вот даже если вот там разошлись, но мы все родные, чтобы мы были все вместе. И она нас взяла, однажды, помню, лет, наверное, 9-10 мне было, с Гошей, и мы поехали. У нас день рождения, кстати, рядом с Натальей. У меня 11 июня, у нее 13. Угу. Она взяла нас, и мы поехали туда поздравить ее с днем рождения. А, ну, вот так вот мы первый раз встретились. А до этого мы не встречались, но, ну, видимо, что-то там было как-то сложно. Но все-таки обида, может, какая-то у папы, у мамы Натальи. Папа не хотел, чтобы вы общались? Нет, папа хотел. Ну, Папа, он был такой, знаете, он был такой человек э, скрытный, и он все держал в себе. Никогда mm -hmm. никто ничего не знал, но я единственное знала, что он ее очень любит. Там есть фотография, где она в платочке, в косыночке Наташа, mm -hmm. ей там три годика. И э, когда вот уже мама с ним познакомились, он ей все время говорил, что я бы очень хотел, чтобы у меня была дочка. Такая же, как Наташа. И я хочу, говорит, ей косыночку. Mm -hmm. Я не знаю, почему мы раньше не знались, но благодаря бабушке мы хотя бы вот в это время, лет 10 мне было, мы поехали, поздравили ее, и вот с того времени мы стали на день рождения к ней приезжать. Даже помню, однажды она к нам приехала тоже в квартиру, но уже папа умер, mm -hmm. уже папы не было. Когда последний раз вы виделись с ней? В 99-м году. О, это давно уже да. очень. Как вы потерялись? Ну... Вы знаете, это, наверное, возраст, вот даже бабушка, когда вот, да, например, они что-то хотят рассказать, а тебе надо пойти побегать там с друзьями. Uh -huh. И вот то же самое, вот, ну, была сестра, да, мы общались, пока жили все вместе, а потом в 99-м году мы собрались уезжать тоже из республики Узбекистан uh -huh. в Россию, и они тоже собрались. Разлетелись по разным да. сторонам, да, получается? и вот мы виделись последний раз в посольстве в Ташкенте, в российском. Uh -huh. Вот, и... и она, кстати, уже на тот момент вышла замуж и была уже не высочена, а Бочкарева Наталья угу. Юрьевна. Вот. И как-то вот, не знаю, я не спросила, куда они едут. Просто не сказали, что в России. Но я так была уверена, что мы найдемся все равно. И мы все время это искали и не могли найти ее. Вы прислали нам несколько фотографий ее. Давайте посмотрим. Давайте. Да, вот. Она очень похожа на папу. Вот тот самый платочек? Да. Вот Наталья, а это ее друзья. Я даже помню эту футболку. Вот вы говорите, что вы приехали ее поздравить на день рождения, да? Вы помните, где эта встреча была? У них дома. У них был свой дом. Город Алмалык строился... Там был старый город и новый, там многоэтажки, а вот старый город, там все свои дома. Угу. Они жили в своем доме. У них было очень хорошо, дружно и весело. И вот мы к ним приехали именно домой. И вот эта дорога мне все время снится, как вот мы идем туда именно. Угу. Угу. Слушайте, как интересно устроена детская память. Потому что Наташа совершенно по-другому вспоминает и описывает вашу первую встречу. Давайте послушаем Давайте. ее. Меня зовут Бочкарева Наталья Юрьевна. Девичья я высочена, Наталья Юрьевна. Папу помню очень мало, потому что папа создал семью, с мамой они разошлись, и мы не виделись. Очень редко он появлялся. 
бабушка моя Высочина по папиной линии захотела, чтобы мы с Гошей из Эстонии стали общаться. Это братишка мой и сестренка по папе. Конечно, обстоятельства тоже не очень такие хорошие. Папа у нас погиб, мне было 9 лет. На тот период я занималась спортивной гимнастикой. Профессионально я была в сборной Узбекистана. И я точно помню, что бабушка спросила у мамы разрешение, можно ли придут они ко мне на соревнования. И я помню, что они пришли на мои соревнования, они первый раз увидели меня тогда. И я помню, что я заняла, по-моему, первое или второе место. Они очень были горды за меня. Бабушка меня очень поздравила обняли, поцеловали. И на тот период, могу сказать, наши отношения и завязались с братом и с сестренкой. 14, 15, 16 лет мы стали прям очень близки. А с Тонечкой на тот период я правда могла поделиться чем-то. Мы знали друг друга секреты, мы поддерживали друг друга. Я помню, на мой день рождения уже на 18 лет у меня были любимые духи. Я знала, что они стоят дорого. Я знала это прекрасно. Но она накопила денег и мне их подарила. Это настолько в памяти у меня осталось. Мне было очень приятно. Я выходила замуж, и Тоня с Гошей были приглашенными на моей свадьбе. Помню Гошу в светлом костюме. Он у нас такой рыжеватый, кудрявый, симпатичный парень. Тонечка в красном платье, в бордовом таком очень красивая была. После свадьбы, ну, три года, получается, мы еще жили в Узбекистане. Мы общались, мы как-то были на связи, и как-то связь потом раз и потерялась. И я не помню даже, нас не провожали, Тонечка с Гошей нет. Прошло уже много времени, и получилось так, что мы с мамой очень часто смотрим программу «Жди меня». Просто смеха. Мама говорит, доча, а давай, говорит, посмотрим, может, нас кто-то ищет. И вы знаете, я немножко опешила. Я благодарна, что все-таки... Сейчас. Что вы все-таки нашли меня. Тонечка, ты всегда знала, что я тебя очень люблю. С тех самых пор, когда ты первый раз пришла ко мне на соревнования, я увидела эту белокурую девочку с голубыми глазами и это рыжеволосого кудрявого пацана. Знаете, что я всегда буду рада видеть вас, быть с вами рядом в любой ситуации, что бы ни случилось. Я ваша старшая сестра. Я вас очень люблю и жду. Спасибо. Что вы чувствуете? Вы не поверите, как тяжело жить, если нет никого рядом близких. Все остались либо там уже мертвые, ну, их нет, они потому что уже возраст. Так тяжело без бабушек и дедушек, дядь, теть. И когда ты находишь действительно вот родное сердце, и она так похожа просто на папу. Я так любила смотреть на эту фотографию, где она маленькая. И я знала, что она тренер, она меня позвала к себе на работу. Уже у нее были дети, девочки маленькие, и она вот их тренировала. Я на нее смотрела, просто, знаете, с таким восхищением. Я так была горда, что у меня такая сестра, она такая худенькая, всегда была стройная, всегда фигура у нее. А я вот, ну, всегда была, как бы вот... Я еще говорила, Наташа, ну почему ты так вот... Она говорит, я к бабушке не ездила, не жила. Меня бабушка, говорит, не перекармила. Бабушка очень любила после войны, просто они очень нас любили кормить. Вот. Нет, она спортсменка, она обязана она быть в своей форме. Да, эту, эту встречу на соревнованиях, первую встречу совсем не помните, да? Вы знаете, вот вы сейчас мне рассказываете, я вообще ее не помню. Я вот именно помню день рождения, когда... 
А я вот вам скажу, вот почему она запомнила это. Вот Саша абсолютно прав насчет детской памяти. Она особые свойства имеет. Тем более она спортсменка, она выступала. Ей были так важны именно вы, ваше родное сердце. Голубые глаза, она говорит, беленькая, с голубыми глазами. Она смотрела на меня, потому что дети выступают только для своих родителей и для своих близких сам. Это правда. Наталья живет сейчас в Хакасе, в Абакане. Это более трех тысяч километров от Москвы. Но сейчас вас разделяют в считанные метры. Потому Серьезно? что она здесь, она прилетела. И пойдемте ее встречать. Наталья, выходите к нам. тебе искала, и я во сне шла к тебе домой, туда, где вы с мамой, с бабушкой. И я до сих пор, каждый раз, когда снится сон, и дом Узбекистан. Я тоже всегда плачу, и эта дорога наша на нашу улицу все время наверх. И вы знаете, вот эти вот слезы, они не заканчиваются. Говорят, да, где ты родился, там и родина. Вы себе не представляете, как мы там жили. Когда близкие, родные рядом, это... Это очень много значит. Сейчас мы тоже живем в Хакасии. У меня мама, брат и сын. Это самые родные и близкие люди. Я всегда знала, что мы увидимся. У нее даже родинка, как у меня, на той же щеке. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Даже это расстояние... Это расстояние, которое мы проделали... Ничего не стоит увидеть тебя, твои глаза. <свят> Мама говорит, доченька, как вы похожи? Говорит, у вас разрез глаз один, у вас глаза одинаковые. Показала. Вот, вот это вот просто часть у нас папина и у Гоши тоже. Если бы он сейчас был здесь, то то же самое. Вот просто папа. Это невероятно. Спасибо большое. Да, мы спасибо настолько вам. счастливы. Я Слушайте, думаю, мне теперь... кажется, надо немедленно позвонить Гоше. Просто Гоша. позвоните. <свят> Встреча случилась вообще благодаря ему. Он да, все да, это затеял. Да, да, да. 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 Гоша а даже... за кулисами еще ждет вас один очень важный человек. Да что? Вот. Да. Так что мы вас отпускаем. Да, спасибо. Берегите друг друга, звоните Гоше, встречайтесь спасибо. с важным человеком. Не большое. теряйтесь, будьте спасибо. счастливы. Налево. Налево. Нет, это круто. Мне кажется, я вообще не здесь. Здравствуйте. Это мой Здравствуйте. сын, Данила. О, Господи, он такой большой. Я так рада. Он уже женатый, я скоро бабушкой я стану. Я вас так, ты, что? Даня. А, а, это? а это мой сын Макар. Очень приятно. Это Нет? Наташа. Наташа, твоя Ого. тетя. Меня Макар. Очень приятно. Я так за вас рада. Гоша, ты на звони, связи. Звони, давай. Алло, Гоша. На громкую делай. Гош. Ну, прям сейчас наш жди меня, и нас снимают. Наташу нашли, она рядом. Еще сын ее здесь рядом. Такой большой. Как, как ты мог? Как ты мог? Вообще. Тихо ты, что нас снимают. Давай, выздоравливай бегом, и мы тебя ждем, понятно? Затеял все и свалил. Где вы меня ждете да? Ну, договоримся потом. Там уже решим все. Да. Самое главное, что мы нашлись. Привет, Наталька. Как жизнь там у тебя? Да все хорошо, потихонечку. Очень все хорошо. Слышать. Взаимно, дорогой. Спасибо тебе огромное, что мы нашлись. Да, пожалуйста, я, я надеялся и верю. Ты как обычно. Самое главное, все сделал. Остальное на женские плечи. Спасибо. Ну, я, видишь, закон подлости какой-то. Ладно, давай, выздоравливай. Пока. Спасибо. Пока. Ну все. Пошлите. Теперь мы уже не потеряемся. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. 